。柯南里最完美的角色，一个人能做到同时打三分钟，相互之间还不会耽误彼此，黑白两大都被他给玩的明明白白。说到这里，你应该知道我指的是谁了吧？这就是我们的全能性选手安石特。为何全能？我们来一一探寻。首先就是他的招牌车技，从警校时期就被好友言儿带上了飙车的道，从那以后便一发不可收拾，现在已经是把开挂飙车发挥到了极致，什么空中飞车，什么列车上漂移，柯南看到都表示直摇头。除了汽车外，摩托也是一把好手，同样能给你提出一番开挂的风味。从天而降，我只听说过如来神掌，没想到兔子摩托也能这样操作。手上的功夫当然还不能忘了他的枪法和格斗。警校时期的设计成绩在班里就是他最高，略逊于曾经警校时期的小五郎，怪不得要拜他为师是吧？而拳脚功夫在柯南里也是出了名的，能和修一的截拳道打得不分上下。这一身本事都是来自于他那风雨无阻的专项训练。看这强度的训练量，一般人是肯定坚持不下来的。况且他这还是抽出三分钟做的空闲时间。别看大手大脚的，其实金星火也会。拆弹这种专业性极高的技能也能修两手，还得来自于好兄弟松田的教导。作为日本公安的他，拥有这些技能其实也能说得通。但平日里的生活上面，为了潜伏咖啡店，还学了一手精湛厨艺，也是太拼了吧？红忍调酒、日料糕点，基本都会一手。客人吃了都表示还想再来，就连他的冤家 FBI 吃了都忍不住夸奖。没事在家里能做出一桌美味佳肴，能做他女朋友简直不要太幸福。可惜他的恋人是这个国家，说他是个服务员，简直有点低看他一手。偷子对美味可是有一套研究的，鼻子一闻都能知道食物里的成分。除开厨艺方面，还有很多擅长的玩意儿，比如网球和棒球。中学时期的他就已经拿过许多奖杯。一个人想安静的时候，则是弹弹吉他，边弹边唱，什么烦恼都忘了。只能说青山把偷子这角色设计的太过完美，随便拿出来一项都是别人难以企及的高度。而且一般拥有如此能力的人，多少都会少言少语，一副高冷的姿态。但是偷子却表现出来十分随和的状态，平易近人的感觉，亲和力十足。相比秋一的异常沉着冷静，还是正好打交道。也许是曾经请下的。兄弟们教会了他太多太多，他一个人活出了大家的模样吧。